ഐസിസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി റിയാസ് അബൂബക്കറിനെ എൻ ഐ എ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് എറണാകുളം പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രത്തിൽ പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു റിയാസ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള റിയാസ് അബൂബക്കറിനെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് രഹസ്യ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബി കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന പ്രകാരമാണ് റിയാസിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നും പതിനാല് പേർ ഐ എസ് എസിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നിൽ ഇയാൾക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ളതായി രഹസ്യ സംഘം ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി സിറിയയിലെത്തുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ജൂലൈ കാലയളവിൽ ഐ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൊച്ചിയിൽ ഐ എസ് എസുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ യോഗം റിയാസ് വിളിച്ചു ചേർത്തെന്നും കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ ശ്രീലങ്കൻ മോഡൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്നും എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഇതിനായി ഐ എസ് എസിന്റെ കൂടുതൽ ഭീകരരിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെന്നും എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ഏപ്രിലിൽ അബൂബക്കറിനൊപ്പം അബ്ദുൾ റഷീദ് അബ്ദുള്ള അഷ്ഫക് മജീദ് എന്നിവർ കൂടി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഐ എസ് എസിലേക്ക് ആളുകളെ ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ഐ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇവരും പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഐ എസ് എസ് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആളുകൾക്ക് റിയാസും പ്രേരണ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും രഹസ്യ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും ഒളിച്ചോടിയവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻസർപോൾ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ യുവാക്കളെ ഐ എസ് എസിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനായി ടിക്ടോക്ക് വഴിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ശവങ്ങളുമായി തെരുവുകളിലൂടെ പരേഡ് ചെയ്യുന്നത് തോക്ക് പിടിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരരും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മാരകമായ വീഡിയോകളാണ് ടിക്ടോക്ക് വഴി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ പ്രചരിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഇത്തരം ചില വീഡിയോകളും അക്കൗണ്ടുകളും നീക്കം ചെയ്തതായി കമ്പനി വക്താവ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഹ്രസ്വ പ്രചാരണ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തീവ്രവാദികൾ കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള സോഷ്യൽ വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക്ടോക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതായി യു എസ് മാധ്യമങ്ങളാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനെ തുടർന്ന് വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ഇതിനായി തന്നെ പുതിയ അംഗങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റും മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളും വളരെ കാലമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ സംശയാസ്പദമായ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം തീവ്രവാദ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ഗൂഗിൾ വക്താവ് പറയുകയുണ്ടായി ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഗൂഗിളിന്റെ യൂട്യൂബ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില വലിയ ടെക് കമ്പനികൾ ഭീകരരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും ഡാറ്റാബേസ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി പങ്കിടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് ഈ വേദിയിൽ ഒരിക്കലും സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ടിക്ടോക്ക് വക്താവ് പറയുകയുണ്ടായി അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളും അനുബന്ധ വീഡിയോകളും കണ്ടെത്തി ഇതിനോടകം തന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതായും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത Oh.